大家好，我 po 七十六嘅小西啦。咁啊，近排咧電視上面就非常之多節目發生啊。咁啊，有新嘅電視劇啊、電影啊，亦都有好多唔同嘅運動盛事出現啊。咁所以咧，亦都有好多誒板友咧就 inbox 我哋問啊，究竟咧佢呢一排？今年啊換機嘅話咧，有啲邊啲電視係啱佢嘅？咁啊，而喺韓系電視上面嚟講咧，今年新嘅晶片同埋新嘅面板咧，都會有好多唔同嘅技術咧，令到畫質可以再提升啊！咁所以咧，今日小西咧就精選咗幾部唔同嘅電視同大家分享嘅。今日先同大家分享咧就係 LG 個品牌啦。咁啊，由旗艦嘅 OLED 至到呢個大畫面嘅 QLED 電視啊，咁啊揾咗幾部心水同大家 share 一下啊！咁而有咁多部電視嘅地方，當然要揾 AV Live 幫手一下啦。咁喺呢度咧就可以咧一次過見到。就係幾部電視唔同嘅效果啦，而家即刻同大家睇下咧。咁唔講唔知喎，原來今年咧 LG 咧就已經係第十一年咧就蟬聯呢一個全球嘅 OLED 嘅銷量冠軍噶咯喎。嗱，首先咧第一部要講咧就係我身邊呢一部啊 LG 嘅 OLED Evo 嘅 M4 系列啊，咁咧佢就會有六十五寸、七十七寸同埋八十三寸嘅型號嘅。除咗咧用咗呢一個嘅 Meta 二點零嘅面板技術之外咧，最崭新嘅當然就係身邊呢一個 C V Connect Box 啦。咁呢個 C V Connect Box 咧最正嘅地方咧就係佢將所有嘅 H D M I input 啊，天線嘅 input 咧都放曬呢個盒入邊。咁而 H D M I input 方面咧就會有三個嘅，三個都係支援二點一嘅格式嘅 ，support 呢個四 K 一百二十赫茲 V R R 啦、A L L M 啦、Q M S 啦同埋呢個 E A L C 添㗎。而呢個盒咧就用無線嘅方法咧同部電視機做個連線嘅，喺電視嘅背脊上面咧就冇任何嘅 input 位置㗎啦，只需要一條電源線咧就已經可以咧通過到呢一個 4K 嘅一百四十四赫茲，同埋咧支援到呢一個 d o b e Vision 嘅順利通過。點解我會知道？因為我哋咧之前就已經咧就將部電視機借咗翻我哋 Studio 咧做個嚴密嘅測試啊，就算隔住埲牆啊，佢都可以咧通過到呢一個 4K 嘅 d o b e Vision 嘅一個電影畫質，而且咧打機咧亦都冇問題㗎。咁而呢一部嘅 M4 呢，亦都用上咧最新一代嘅 Alpha 十一 AI 嘅 4K 影像處理引擎㗎喎。咁啊而 HDR 方面呢，亦都支援呢個 Dolby Vision、HDR10 同埋 HLG 嘅。咁而今代亦都新增咗呢 f i l m m a k e Mode 嘅情況底下呢，都可以用到 Dolby Vision 喎。咁啊影真正到啊！咁跟住落嚟要介紹呢，就係我頭頂呢一部嘅 LG OLED Evo 嘅 G4 啦。咁啊尺寸方面呢，就會有誒五十五寸、六十五寸同埋七十七寸嘅。咁而面板呢，亦都係用上呢個 Meta 二點零嘅面板加持嘅喎。咁唯一嘅分別呢，就係佢冇咗呢個 CV Connect Box 做呢個無線連線啊。咁所以呢，佢所有嘅一個 HDMI input 啦，或者天線 input 呢，都會喺佢嘅機背上面㗎。處理晶片呢，亦都係用上咗呢一個 Alpha 十一嘅 AI 四 K 處理引擎啊。咁所以呢，亦都有。有今代最新嘅 AI Director 嘅 processing 嘅喎，咁喺呢個處理電影畫面上面嘅時候咧，佢就可以更加完整咁樣清晰呈現到電影製作人所希望得到嘅一個聲畫元素啊！咁喺功能咧同埋畫質上面咧，可以話同旗艦嘅 M4 係一樣嘅。剛才咧喺呢兩部電視上面咧，我就睇咗咧呢個 Top Gun 啊，第二集啊，佢有 Filmic Camo 啦，亦都有一個劇院主義模式啦。咁其實兩個模式對睇起嚟講咧都非常之好嘅，開埋呢啲 AI 嘅功能咧，咁喺嗰個畫質上面嚟講咧，就可以咧令到到嗰個鮮明度同埋對比度咧，可以做得更加好啊！兩部電視咧，其實喺個嗯聲效上面，我覺得都幾值得一講嘅，就係、是、因為咧，佢有呢個 AI 功能可以 up sample 嚟做翻呢一個十一點一點二嘅聲效，就算係未配有任何嘅三巴咧，佢嗰個畫質同埋嗰個聲效咧，出到嚟咧都俾到我一種咧原汁原味嘅感覺。其實好多荷里活嘅電影公司咧，都攞呢一個 LG 嘅 OLED 電視咧嚟去做 cal cal 呢個畫面之用啊！喺頭先就算係用呢一個劇院模式嚟講咧，嗰、那個色温嘅準確。角度啦，同埋呢一個畫面嘅鋭利度咧，其實都可以保持得非常之唔錯噶。嗱，咁今代嚟講咧，之所以喺嗰個畫面上面嘅提升咧，可以做得咁好咧，就其實歸功於兩個部分嘅，一個咧就係佢哋用上咗 Meta 二點零嘅面板啊，另外咧就係呢一個 Alpha 十一嘅 AI 四 K 處理引擎啦。誒個面板嚟講咧，其實就用上呢一個新嘅 Meta 二點零技術，即係話用呢個 MLA Plus 嘅一個新嘅零鏡啊，光嘅折射咧，令到個光亮度可以更加高，佢就可以保持到高亮度之餘。咧個面板嘅發熱咧，亦都可以減低啦。嗱，咁而呢一個 Meta 2.0 嘅技術呢，除咗係 MLA Plus 之外呢，仲有一個 Meta 嘅 Multi Booster 啦，同埋呢個 Detail Enhancer 嘅。咁呢兩個呢，其實就配合埋佢哋新嘅 Alpha 十一 4K AI 處理晶片呢，就可以控制到嗰個面板嘅亮度提升
，可以去到最高一百五十個 percent 嘅噃。最新嘅 Alpha 十一四 K I 處理引擎咧，就係可以透過深度學習咧嚟提升呢個畫質嘅喎。咁包括咗有 Dynamic Tone Mapping 嘅鋪技術啦、Noise 嘅 Reduction 啦、AI 嘅 Upscaling 啦。咁而今代亦都加入埋呢一個 AI 嘅 Director Processing 啊。咁喺欣賞電影嘅時候咧，可以配合翻呢一個電影製作人嘅所希望得出嚟個畫質啊。咁啊變相咧就可以咧就做到原汁原味嘅效果啦。咁跟住落嚟要介紹呢，就係我上面呢一部啊 LG OLED 嘅 B4 系列啦。咁佢個尺寸都非常之廣闊嘅喎，有七十七寸、六十五寸、五十五寸，而且呢亦都有香港家居最受歡迎嘅四十八寸嘅。咁所以呢，有好多嘅入門人士想轉買 OLED 呢，都會選擇呢一個型號嘅。咁佢呢處理器呢，就用上呢一個 Alpha 八嘅四 K AI 處理引擎啦，咁就可以呢做到呢一個四 K 嘅 Super Up Scale 嘅功能嘅。亦都支援呢一個 Dolby Vision 啦、HDR10 啦、埋 HLG 等等嘅模式嘅，咁啊加埋呢，佢又有呢個 Filmic Mode 同埋 ISF 嘅影像模式都落齊喎，非常之滿足到呢電影同埋入門打機人士嘅需要㗎。啱啱呢，就用咗呢一部 B4 呢嚟去睇咗 John Wick 啊呢個 4K UHD 嘅，而呢一部 B4 喺亮度上面呢，比起兩部旗艦呢就會相對爭少少。不過呢，我哋咁光猛嘅環境呢，佢都可以出到呢一個想要求有嘅一個對比度同埋清晰嘅畫面呢。咁顏色方面亦都可以保持。呢一部 B4 係咁多入門玩 OLED 嘅朋友嚟講咧，趨之若鶩嘅一個型號啦。跟住落嚟呢一部 LG 呢，我就係介紹俾大家就係 QNED 八十六啦。咁而 QNED 呢，即係話呢，佢哋就用上呢個量子點嘅色彩啊，佢令到嗰個畫面個顏色做得更加好啊。咁所以咧呢部機呢，就係一部非常之高性價比嘅電視機嚟嘅。就算呢係八十六寸咁大個 size 呢，都係賣緊四萬幾蚊嘅啫。咁佢用嘅處理器呢，就係呢個 Alpha 八嘅 AI Processor 四 K 處理引擎啊，支援呢個 HL 1 0同埋呢個 HLG 嘅，亦都有呢個 HDMI 二點一嘅支援咧，有埋呢個 EAL。最高可以食到四 K 一百二十赫兹嘅一個影像輸入嘅，咁所以咧用佢嚟睇劇或者係睇波咧，或者睇運動節目咧，咁大個畫面啊，係一個非常之抵玩嘅選擇嚟嘅。嗱咁啱啱咧就攞呢部機咧，亦都係睇咗咧段 John Wick 嘅畫面啊！咁啊雖然咧喺嗰個畫面嘅對比度嚟講咧，係冇 OLED 咧就咁耀眼奪目嘅。咁但係咧，如果喺一個高光量嘅位置嚟講咧，其實佢可以出到嗰個亮度同埋嗰個顏色咧，我覺得咧喺一個家居嘅一般使用嚟講咧係非常之討好啊！咁而且一個價位上面其實亦都反映咗咧佢嗰個性價比啊！咁所以如果大家想鍾情於一個超大嘅畫面嚟講咧，呢一部 QNED 八十六咧係可以值得大家咧一試嘅。一部電視機啊！ LG 嚟講今面可以話係技術相當之成熟啊！喺個處理晶片啦，同埋嘅面板上面，都不停咁樣去創新，同埋咧將嗰個技術咧發揮得更加好。咁而 OLED 面板嚟講咧，佢哋可以更加係話呢個專家嚟嘅，因為做咗咁多年咧，喺一個處理嘅畫面嘅影像啦，同埋呢個質素上面都可以保持得到啊！新出呢一部嘅 M4 咧，就用埋呢個無線嘅方法，可以輸出到呢一個咁強勁嘅 4K d o b e Vision 嘅畫面啊！咁喺嗰個信信號上面亦都可以保持得到穩定喎，咁呢個咧，我覺得咧係有好多朋友咧揀電視咧，除咗係畫質之外咧，其他嘅一啲要素咧都可以咧照顧得到，咁啊非常之唔錯噶。咁而今次嚟講咧，我哋介紹咗三部 OLED 咧，分別有呢一個旗艦同埋呢一個中階嘅檔次啦。咁亦都有一部性價比非常之高嘅 QNED 咧，去俾大家選擇。咁相信咧，大家咧如果自己親身落嚟呢個 AV Live 度睇一睇部電視咧，一定會揀得到一部啱你心水嘅電視啦。咁而今次咧 AV Live 咧，亦都喺喺每個唔同嘅型號上面都會有一啲小禮品俾翻大家噶，咁啊配合翻咧呢一個嘅法國品味生活嘅主題啊，咁啊大家咧如果想知道有啲咩禮品咧，就記得自己落嚟 AV Live 慢慢睇啦。好啦，咁啊今日呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋個 channel， 再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇噶啦。